因为我也是第一次听到叫我爸爸。祝你跟洛翔百年好合。射猪，我经常喜欢约着他们一块儿吃饭啊什么的，我喜欢吃嘛。我是射牛，就这样，自信放光芒。角色是一个什么样的人物呢？沉默就是比较务实的一个出租车工作者，洛翔就是一个行走在刀刃上比较危险的一个人物吧。首先，他两个的造型还是区别比较大的，两个角色他的任务不一样，行动线不一样，因为还是有很多人性的东西在里面，需要靠情节和表演去告诉。观众，这个片子它毕竟不是一个文艺片儿，要让大家去感受，让大家去体会。我觉得苏乔觉得他是一个，就是内心充满力量、正义感、善良，还有热血的一个角色，很懂得隐忍。就真的是我的设定，然后包括我的衣服，因为像大众的身份是一个老板娘，然后也是他们那条街的一枝花，又是非常很霸气的一个一个女性的地位，就没人敢惹她的那种。我觉得他是一定要妖娆，非常的英气，然后又非常的有能力的一个感觉。我觉得他的妆容就是应该有一些魅惑感。苏新竹这个人物也挺飒的嘛，大波浪头，大红唇，也有武力值。啊，整个就是都都挺酷的。好多年前，呃，有跟他拍一个电影《栀子花开》，在合作的时候，他已经是一抬头一看已经是 super star 了。最终最让你们难忘的一场戏是什么呢？最难忘的就是我跟李易峰老师在一个冷冻车里，那天晚上真的是跟死猪在一起拍了一个晚上，然后是真的死的猪，在那个。密闭的那个冷冻车厢，它还不是一个冷冻车厢，我们把它假设成一个冷冻车厢，然后我们就跟那个死猪在一起，一直来回拍。我跟李易峰老师就是跟那个死猪就非常的近，那个味道其实还挺让人有生理反应的。剧组很贴心，就怕我们难受，就给上面喷了很多空气清新剂，所以味道就更 mix， 就是那种更难以形容。然后我们就一进去开始闭气，然后闭到一咔就赶紧。出去呼吸。后来我们反复拍了好几天那场戏。那第一次拍的时候呢，是把真的死猪放在了那个冷藏车里，你就真的是那个味道，你知道就是太不好了，嗯，所以就有一点痛苦。大段在车厢里的戏，又是夏天，我说那怎么办呀？我们都跟导演商量，我说是不是关于味道的东西？观众确实也闻不到，我们说也不用非得在这个上面较真儿吧，因为真的是太难闻了。然后后来拍第二遍的时候，在带不到的情况下，就把它换成道具的那种。我觉得这个应该大家不用尬黑吧。在追剧的过程当中，印象最深刻的弹幕是什么呀？哦，我印象最深刻的弹幕讲一下吧。有一场戏就是第六集，然后我回家，李易峰老师要给我擦药，我是穿着一个就是那种豹纹那种条条豹纹那个上衣，有点蕾丝感觉飘飘的那种。然后底下穿了个白裤子，然后我一推门走进来，给了我一个全身的全景，然后弹幕飘来一句：“苏庆如穿的好像点冰淇淋。”为什么呢？是有这一款冰淇淋是吧？哦，半开玩笑的。我的沉默的造型很像那个朵拉，朵拉是什么我也不知道。后来我看就是一个漫画的一个小女孩的那个。最终再次重逢后，两个人在感情中是如何博弈的呢？其实互相深爱对方，两个人是不存在拿捏，他们只是互为牵绊。大概是有一半要打洛翔，苏金竹就救了他，但是你的手臂就是被子弹擦伤了。然后陈默就很担心，他跟他说，就这次是手臂，那下一次很害怕他因为这个事情或者因为自己而。牺牲，所以他很果断地告诉苏青竹：“我不是，你放弃了。”你很难让他完全就觉得这是只是一个长得很像，但完全不是同一个人。苏青竹在试探他很多次的过程当中，其实两个人已经达成了一个默契。当时我们也讨论过，就是他觉得你就是罗翔，他也在判断的过程当中，他也知道大家都是一个缉毒警察，那你。不去挑明这个身份，一定是有你的道理的。那我也配合你的表演。这个身份更方便他去接近和打探一些消息，但是非常划重点的是，他是为了跟洛翔开的家茶。他在跟陈呃洛翔分别之前，他说他要开家茶，他内心是希望他是活着的，所以他希望他活着回来可以很快的找到他。
一句说，当爹有当妈的感觉如何？挺可爱的，某一刹那你真的觉得。要不以后先生个女儿，再生个儿子，因为我也是第一次听到叫我爸爸，感觉哎呀，又是一个可爱的小女小女孩，心里真的有那种融化的感觉。当然也有尴尬的时候，我记得我们去现场，江玉姐的妈妈带着她，她好像说她要吃什么什么东西，然后刚好我们在呃楼梯口碰到了，然后她妈妈就说，她说，哎呀，你别吃了，你想吃什么问你爸，这个感觉挺奇妙的，我也不知道是我占了。香玉姐的便宜，还是她妈妈占了我的便宜？嗯，对。苏星竹心里面最重要的事情是什么呢？就是把心里这个信仰放在第一位。她台词里是有一段话，我记忆还挺深刻的，就是沉默问她：‘你为什么当警察？当警察之后害怕吗？其实我觉得这段话还是一个很好的答案。这个地方请见。对于大家期待的一封将花衬衫还在身上，你有没有什么想要回应的？我其实有一段时间比较喜欢穿衬衫、花衬衫的那种的，一六年、一七年的那段时候，我我也不知道我很喜欢那样的衣服，不知道，反正就是喜欢。最近我就是因为拍了《暗夜》穿太多了，我就不太想穿了。以前大家就觉得有一段时间我喜欢穿花色的衬衫，他们就。说你怎么最近的着装很奇怪？为什么喜欢穿这样的？你看嘛，对不对？就是我永远走在前面，大家都后知后觉。作为局外人，有没有什么想对苏青竹说的话？我希望苏青竹可以更能打一点，然后更厉害一点，更 strong 一点，更强壮，更可以去保护一些多的人。祝你跟洛翔百年好合，<笑>在你所热爱的事业里平平安安，一切顺利。为你的事业信仰效力。你喜欢 H E 还是 B E？ 想过要改变结局吗？现在都希望都是以 Happy Ending 那个什么的嘛。我就是随主流啊。为什么要改？大家都还没有看到结局，改它干嘛？在《暗夜行者》剧组，你们是社恐还是社牛？社猪。我经常喜欢约着他们一块吃饭啊什么的。我喜欢吃嘛，我发现了好吃的，我就告诉他们。如果大家有时间，就一块去吃。所以就叫社猪。我是社牛。就这样，自信放光芒。最近有没有 get 什么新技能呢？电焊，请敬请期待我们的电焊。电焊技术哪家强？电焊。拍上部电影《操场》的时候，我拿到了摩托车的驾驶证。当时我不太会骑，所以你看到花絮里边都是有车牵着啊。因为我想后边呃怎么也会用到，那还不如就把驾驶本考了，考到了。这样的话也不会说是无证驾驶，以后生活当中也可以骑。如何每周三准时 get 神剧量的最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索“神剧量”的官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 l a y back。